Asante kwa kufuatilia habari zetu. Tungie mkono kwa kushia kwa wengine kama bado je subscribe. Fanya hivyo sasa na ubonyezi alama ya kengele ili wao kwanza kupata habari zetu mara tu zinapopakiwa hewani. Bali tumekutana kwa mara nyingine. E, tukaendelea ku mwisho wa mwaka katika mkoa wetu. Nataka tupeane taarifa kwa, kwa kifupi. Sikukuu ya Christmas ilikwenda vizuri wananchi wametoa ushirikano mzuri kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa ni salama. E, mbali na hiyo kuna taarifa ya tukio moja ya fupi. Nataka kuwapa taarifa fupi ya kuhusu tukio la eh Ustaz Rashidi na Madhani Bura maarufu Rashidi Ali Musa miaka 62 kabila Mrangi mkurugenzi wa taasisi ya Vedarai Islamic Center na mumiki wa shule ya Zamzam. E, ni kwamba taarifa kifo ni kwamba mtu anaishi alikuwa makazi yake ni Changombe Extension na kwa sasa ni marehemu kwamba tarehe na moja mwezi wa 12 mwaka huu alikwenda Dar es Salaam kuhudhuria mkutano wa mahusiano ya kidini mbalimbali huko Dar es Salaam na kurejea tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka huu kwa kutumia usafiri wa basi namba T 980 DNN eh mali ya kampuni ya Kimbinginyiko ambayo tiketi yake ni namba 19.47 na alikuwa siti namba 13. Baada kufika Dodoma, alifikia ofisini kwake barabara ya Nyerere, kata madukani jini Dodoma. Akiwa ofisini kwake, alipatwa na e, moyo uliferi, na alizidiwa na kukosa msada kisha agafaliki. Tokana safari yaki hiyo, alikosa mawasona na ndugu zake, wakaanza kumutafuta hapa na pale, lakini simu yake likume zima, na ndugu zake hawakufahamu mahali alipo. Utata ukaja ndio akaanza kutafuta hapa na pale. Na ilipofikia tarehe 25 mwezi wa 12 majira ya saa 11 ndio marehemu aligundulika akiwa amefariki akiwa ofisini kwake. Sasa taarifa za kiuchunguzi za awali zinaonyesha kifo chake kimetokana na kufeli kwa moyo. Na kwa kuwa alikuwa ofisini kwake hakupata msaada na simu yake kwa kweli kwa mezima, ndugu zake alishindwa kumpata kwa mawasiliano aliyokuwa nayo sasa nachoweza kusema e, mle ndani tulikuta e, mle ofisini tulikuta kuko salama hakukuwa na wizi wote upekuzi ulifanyika na kukuta begi dogo lenye nguo chache za safari simu yake ilikuta kimezima tiketi ya safari tulikuta wallet ndogo ilikuepo ina shilingi 260 na zote zilikuwa intact na vitambuka vingine ya kwati. Sasa, sababu za kifo ni mesha zerezea kwa mba ni kufeli kwa moyo, na moyo kufeli, eh, basi blood cypression ya itembe, basi malihema kapoteza uhai waki. Sasa, nachweza kusema wanisho habari, kabla hamjiandika, mwe mnaandika habari ambazo zimechunguzwa na kutoka kwenye vyanzo halisi. Kiangalia jamii forum wanasema eh, ame, anaonekana na majeraha, amefungwa kwenye kiti. Eh, anasema anatobo kwenye mwili wake. Wengine anasema amekatwa sehemu za siri. Ha maneno yote ni ya uzushi hayana ukweli wote. Kwa hiyo tafuteni habari kutoka kwenye right source. Baada ya kuandika habari ambazo hamuna hakika nazo. Vyanzo halisi sisi polisi ambayo ni wachunguzi pamoja na mada, na daktari ndio wanaweza kaeleza hali halisi ya jambo kilofanyika lakini kusoma ni pashe hapa ni pashe nao wameandika hapa hmm? ni pashe wameandika hapa ni hii ni gazeti ya nipashe wameandika eh, mwili ulikutwa ofisini kwake ukiwa na majeraha matatu ulikuwa na majeraha matatu umezipata wapi hizo majeraha matatu kutoka kwenye gazeti la nipashe Na jamii forum wanaandika, mekatwa sehemu za siri, eh, mekutwa mefungwa kwenye ikiti. Hizi ni habari za kupotosha. Wandisho habari tumieni karamu vizuli, baada kupotosha uma, usoma habari ambazo hazina usahi wa wote. Hizi ndio tarifa zinazo husu eh, Tokyo hili.
sambamba na hiyo tunaendelea kufanya uchunguzi kupitia simu zake kama kuna taarifa za ziada ambazo zinaweza kutuwezesha kujua kama kuna kitu chochote kingine ambacho tumempelekea kifo kwa simu zake tunazo in fact eh, na vitu vingine tunavyo kwa hiyo tunaendelea kuchunguza kwa uandisho habari ni watu mnaoandika vizuri lakini wengine wanapotosha hmm? na mwandishi wenu mmoja ni nani Renata amesema ni Renata na na Renata Msungu nani Renata Msungu Hakuna Renata Msungu hapa. Eh? Ndiye ameandika hizo na Renata Msungu Dodoma. Vinginevyo ni tunajiandaa kwenye kuelekea mwaka mpya eh, 2020 tunajipanga na tunatoa wito kwa andishi kudusaidia kuelimisha wananchi wajipange vizuri kuhakisha kwamba mwaka mpya tunaanza vizuri na nyinyi wenyewe mnashiriki vizuri kama wananchi kama sehemu ya wananchi. Tushirikiane nchi ni yetu na nyinyi sehemu ya wananchi tuweze kuendesha kwamba nchi yetu inavuka salama, e, mkoa wetu unavuka salama katika hali ya ambayo tunaitazamia siku kuu na mwaka mpya. Vinginevyo na nyinyi waandishi wa habari ni watakie siku kuu njema ya mwaka mpya na tukijali watutaonana. Asanteni sana. Asante kwa kufuatilia habari zetu. Tunge mkono kwa kushia kwa wengine kama bado je subscribe. Fanya hivyo sasa na ubonyeze alama ya kengele ili wao kwanza kupata habari zetu mara tu zinapopakiwa hewani.